suscríbete, suscríbete, suscríbete. A ver, dile, dile que se suscriban. Suscríbanse. Córtale, córtale, córtale. ¿Estás grabando? Bueno, ya estamos aquí afuera del círculo teatral, aquí en la calle de Veracruz, aquí en la Condechi. Hoy venimos a ver esta obra que se llama Mexi. ¿Sí? Y si machacha de caburra, comenzamos. ¿Sí? Bueno, reportió para ustedes, la rana peluche. Yo soy el número uno, así vamos, vamos. Bueno, ya estamos aquí adentro del de, de foro. Y me da mucho gusto ver que el teatro está... Pues bastante lleno para hacer eh, hoy miércoles. Recuerden que esta hora se va a presentar los miércoles a las 8 y media aquí en el Círculo Teatral. ¿Miren? ¿Cómo quedó el Círculo Teatral después de que se derrumbó en el 2017? Ahora tiene una nueva disposición y bueno, esperemos que pronto evolucione este teatro. Bueno, bueno, vamos, 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 ya lo que sí. Me he por ustedes. La rama, peluche. Ah, suscríbete, 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 suscríbete. Córtale, corte, corte. Necesito volver, es urgente que resuelva mi caso. Nada, en estos momentos su obligación es con nosotros. El entretenimiento es más importante que la realidad. Es que yo no estoy para hacer chisme de nadie. Ay, nomás tantito. ¿Qué? Sí, claro, el tantito. Que su tragedia nos permita a los demás vivir con nuestra propia miseria. ¿Cómo? Los que sufren no solamente lloran y se lamentan. También queremos bailar o comernos unos taquitos para quitarnos el antojo. Aunque ahora con todo esto ya no tengo hambre. Bueno, pero lo que yo quería decir es que un día vi una flor y me asombró la debilidad de sus pétalos. Cada uno se iba marchitando a su propio ritmo, así como lo harían las partes de nuestro cuerpo. A algunos, por ejemplo, se les debilitan primero las rodillas, a otros el corazón y a otros el espíritu. Y basta con que una de estas partes se atrofie para que el cuerpo pierda su vitalidad y parezca una flor a punto de rendirse. Vamos a los astutos y rendimos pleitesía a los ignorantes. A esos que son capaces de presentar un libro sin haber leído ninguno. A ver, no, 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 a ver, a ver, vamos a darte otra oportunidad. ¿eh? No te preocupes, otra oportunidad, otra oportunidad, ¿ok? Muy fácil. ¿Cuándo fue la última vez que alburió alguien? No, pues no sé. Pero esta mujer ahí, esta mujer, perderá la capacidad de reír y todo eso a cambio de qué? De la necesidad de llorar por cada mujer asesinada, por cada fuerza descubierta. Por... Gracias, no, ahorita no. Gracias, no, ahorita no. Cuando veo a alguien dormir en la calle, me imagino que tiene el corazón y los pies mojados. Y ya ni se da cuenta. Él duerme porque no tiene nada más que hacer. Y si el frío lo despertara y le dijera a alguien que tiene frío, ese otro sin abrir los ojos le diría, ya, duérmete. Poesía, humor, mexicanidad. Bueno, 
sí, está grabando Bueno, ya estamos aquí adentro de los camerinos Ustedes saben que eh, la rana peluche se mete en los eh, rincones más recónditos del de teatro Sí, miren, ahí está el escenario Este es el camerín que viene siendo Muy formal Aquí están las niñas que se están ajuareando para el proceso digno eh, para hacer la obra de teatro A ver, vamos, vamos, le acompaño, le acompaño sí, Disculpe, ¿le podemos hacer una entrevista? Sí, claro eh, Disculpe, ¿cómo se llama usted? Me llamo Marta ese es el nombre de actriz. Exacto. ¿Y el nombre de su personaje cuál sería? Mi, tengo muchos personajes, pero uno de ellos es Mexi. A ver, y, a, díganos, Mexi, ¿de qué trata Mexi? <risa> es una obra sobre un juicio que se le hace a un mexicano, un mexicano. Y pues vemos todo lo que tiene que pasar para librarse de ese juicio. Ok, ok, está muy bien. ¿Y cuál es la parte más divertida de, para ti de la obra de interpretar? Mm, la más divertida, pues cuando soy una reportera, porque también soy una reportera. ¿Y tú qué onda? ¿Estudiaste actuación? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sí. ¿Cuál es tu historia? Dinos. Estudié actuación hace muchos años y pues tengo una licenciatura en actuación y aquí estoy trabajando. Bueno, invítanos a tu obra, a ver, dinos. Allá. Los invito a ver Mexi eh, todos los miércoles a las 8.30 de la noche en el Círculo Teatral. No se la pueden perder. Aquí tenemos otra de las actrices. Aquí la estamos viendo en su proceso Hola. de garra de tigre. Sí. Eh, díganos, cuéntenos, platíquenos, ¿qué está usted haciendo? Me estoy maquillando. ¿Tú cómo te llamas? Ariana. Ariana, este, ¿qué papel representas aquí en este Mexi? Pues no me vas a creer, pero Mexi también. Hay muchos Mexis, hay cuatro Mexis en esta obra, pero también soy jueza. Eh, yo, también, también soy... yo también puedo ser Mexi. Sí, ¿cómo no? De hecho, Mexi es todos y todas y todes. ¿Tú por qué dirías que es importante que vengamos a ver este tipo de espectáculos? Creo que es una obra que es muy divertida, se van a reír, pero también van a pensar sobre qué significa ser mexicano. ¿Tú, tú eres mexicana? Yo soy mexicana, aunque no lo parezco. <risa> ¡Reportió! ¡Para ustedes! ¡La rana peluche! Muy bien, muy bien. Yo de repente te noté un extraño acento. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que tienes aquí? A ver, enséñanos, enséñanos. A ver, tengo mi maquillaje. Este es para delinear la cara porque con las luces de el escenario se borra un poco la cara. Entonces hay que, todos los ángulos de la cara hay que marcarlos para que no se te borre la cara en el escenario. ¡Todavía está grabando! No, ya, esta es una conversación privada. ¡Córtale, córtale! ¡Córtale que se tienen que maquillar ya para la función! ¡Ya va a comenzar! ¡Córtale, córtale! Thank you.